Hello. So again, welcome back to my channel, Computer Science and Engineering. And I have a PSC the Industry Extension Office and a few videos. This is video number four. In the January, I have a problem solving strategies in the Vernadola part. So, this is the problem solving strategies. That is problem analysis, then formal definition of problem, solution, breaking a problem into sub problems, then overview of the solution to the sub problems by writing step by step procedure that is algorithm, then representation of procedure by flowchart. Okay, now we will Now, computer and a human being, what is the difference? Actually, manish is not intelligent thinking capacity computer. Now, what we have to do is the correct computer. That is the correct output. Now, we have to do artificial intelligence, machine learning, concept. Now, we have to human being who is a computer. We have to do this intelligence. We have to do this intelligence. We have to do this machine learning. We artificial intelligence. We have to do this program. We have to do this computer. We have to do this scenario. We have to do now, if you have a question, you can answer the question. Okay. Now, in order to solve a problem by the computer, one has to pass to certain stages or steps. Now, if you have a problem, you can solve the steps. We have a problem, we break down into some sub problems. Now, we are going to do the understanding the problem. That is, absolutely we have to be sure about our objectives. That is, what are our objectives? What are our objectives? What are our objectives? What are our objectives? That is, we are going to understand the problem. The step is analyzing the problem. Analyzing the problem is, Look different ways to solve the problem. Evaluate sequence of operations to carry out the problem. In the Bernal, Namla Uri problem, Namakariam, in a Gariana Chipik and the Naria. Apo our problem Enganaka solve with Yam. Our problem solve Yam and the Pala methods and down. Our Enganaka solve Yam, there are different methods and Namla analyze Yam. In the term, in the operations carry out to say that a problem the Maka solve the kitum. In the term, guide the number analyze here. Other number second step is analyzing the problem. Munamatha step on the chala developing the solution. Developing the solution means sequence of operations are expanded to form a detailed step by step solution to the problem. Now, we will see the second step. We will see the sequence of operations and the problem solving. We will see the solution developed. We will see the solution developed. We will see the sequence of operations. We will expand the step by step solution. We will expand the developing the solution. We will see the case of coding and implementation. That is, conversion of sequence of operations. To a language which can be understandable by machine. That is, we have a sequence of operations we have step by step. Now, we have to do this in this sequence of operations. We have to convert this language. That is, machine understandable by the language. We have to convert this language. Now, we have to do these four stages. We can uh, tell the machine. To solve that particular problem. Now, we have to do this sequence of steps. We have to do this steps. We have to do this sequence of steps. We have to do this sequence of steps. We ordinary language. We have to do English style writing. We have to do this different operations to be carried out. Now, we have to do this algorithm. 
അപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ സെറ്റ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് യൂഷ്വലി റിട്ടേൺ ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ടു സോൾവ് എ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ അൽഗരിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ എടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുക്കുക മൊബൈൽ റെഡിയാക്കുക മൊബൈൽ എടുത്ത് വെച്ചു അതല്ല പെന്നും പേപ്പറും എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഓരോ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൺസേൺ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏഹ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിനെ നമുക്ക് അൽഗോരിതമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിനുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അൽഗോരിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെയുള്ളത് അൺ ആംബിഗോസ് അൺ ആംബിഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിഗിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അംബിഗിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കേട്ടാൽ ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ തോന്നാം ചിലർക്ക് ആ കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേറെ ഒരു മീനിങ്ങിലായിരിക്കും അത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അംബിഗിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അണ്ണാംബികസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം പിന്നെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ഫിക്സൻ നമ്പർ ഓഫ് ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു അൽഗരിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അൽഗരിതം പിന്നെ അടുത്തത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലോജിക് പാർട്സ് ടു സോൾവ് എ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അൽഗോരിതത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എംബ്ലംസ് ഒക്കെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് ബോക്സും എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിനകത്തൊരു സ്റ്റാർട്ടും ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പും നമ്മൾ ഈ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ ഡയഗ്നൽ അല്ല ഇതൊരു സ്ലൈഡഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുക റീഡ് എ കോമ ബി കോമ സി എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ പിന്നെ ഈ ഡയഗ്നൽ ബോക്സ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ മാർക്കറാണ് അത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ആ
പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്യൂഡോ കോഡ് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അത് അൽഗോരിതം അല്ല ഫ്ലോ അൽഗോരിതം അല്ല രേഖമാറ്റ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല അൽഗോരിതത്തിനും പ്രോഗ്രാം ഒറിജിനൽ പ്രോഗ്രാമും അല്ല അൽഗോരിതത്തിനും പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൽഗോരിത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പറഞ്ഞു സ്യൂഡോ കോഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് പറയാം കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റിസൾട്ട് ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് എനിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇതാണ് എൻ്റെ ടാസ്ക് അതായത് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്ലിയർ ആണ് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് എനിക്കൊരു നമ്പറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പറിന് രണ്ട് പേര് കൊടുത്തു ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും എന്നിട്ട് എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും സം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് എൻ്റെ ടാസ്ക് അപ്പോൾ അൽഗോരിത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അൽഗോരിതത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് എ കോമ ബി അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റീഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദ സം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും സമ്മ സമ്മ അതായത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് അഡീഷൻ ചെയ്യുക എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ വേരിയബിൾ സം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സം എന്നിട്ട് അതായത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അൽഗോരിത ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അൽഗോരിത ഓക്കെ ഇനി ആ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഷേപ്പ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നോക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ് എ കോമ ബി റീഡ് എ കോമ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത കേസിൽ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ല ഇതൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻ്റ് സം പ്രിൻ്റ് സം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തു അടുത്തത് എൻഡ് ചെയ്തു എൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിന് മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ കോഡ് എഴുതാം കണ്ടോ റീഡ് എ കോമ ബി സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്രിൻറ്റ് സം എൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രോഗ്രാം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രോഗ്രാം അല്ല സോ ഇത് അൽഗോരിതത്തിനും പ്രോഗ്രാമിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫോമാണ് സ്യൂഡോ കോഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം 